我的天哪！你见过这种能吃的土吗？有人把土吃光。在他的盒子底下，竟然发现了一枚翡翠竹子。据说把这种竹子埋进地里，它就会一天长高五厘米，变成巨型竹子。不是吧？竟然还有这种可以吃的土，土里还能找到翡翠竹子？良心只要把这个翡翠竹子埋进地里，它就会一天长高五厘米，变成巨型竹子。这也太神奇了吧！不过上哪才能买到这种可以吃的土呢？一会儿咱们去小卖部看看吧。走起！据说没有人能用这个手势同时点赞和关注，试试你能做到吗？百分之八十的人都不能用一根手指同时点赞和关注，这也太简单了吧！我来帮大家试一下，一根手指同时点赞和关注，我点，哎，果然做不到啊！小伙伴们，你们能做到吗？咱们直接上图，先来剪拆三门看看吧。拿掉上面的小绿叶，用铲子扒拉扒拉。不是吧？这里连黑土地的啥也没有。不过这种土真的可以吃吗？老子们张嘴，来舔尝一口。嗯，实在是太好吃了，好像还是巧克力口味的呢。这第一盆里面是没有啊，这盆里面也是空的。再来看看第二盆，我、哦、又把土壤搞出来，还是空的。再来一个蓝色花盆的，这次应该能抽到了吧？果然是我想多了，连。抽三个花盆也没有发现什么翡翠竹子呀！现在我就只剩三个花盆了，我就说你找不到吧，你还不相信？小伙伴们来看看公公我的吧！宝子们，咱们也是来三盆，不告诉你们，你神秘帮帮呢，让我来把你们的东西倒出来。哎，这不就是小鹿吃的同款土吗？这包土里除了沙子，什么都没有。再来个粉色的，嘿，你你你，没啥感觉，我倒。来找一找，乌漆抹黑的，除了土还是土。最后一个蓝色的。不是吧？这杯里面也没有。我的零花钱啊！你还好意思嘲笑我呢？你不也没找到吗？剩下的一口气来称了。我就不信这翡翠竹子竟然这么难找。拿出土壤，倒进盆中。这个怎么还是没有啊？该不会这里面全是黑土吧？把这个也给倒出来。现在我只剩最后一个了，只能把希望寄托在你身上了呀！小可爱们，记得给小鹿我点点赞赞，来波欧气加持。哇，这是什么？浑身绿油油的，该不会是竹子吧？不过我看。这个造型怎么那么像一把斧头啊？不过这个斧头也太酷炫了，上面还有超级多的小钻石哦，还有三颗巨型大宝石呢。有了它，还有什么翡翠竹子呀？我竟然抽到了一把钻石斧头哎！可惜它不是竹子，说不定啊，竹子就在我的这一箱盒里面。最后三盆，不知道哪个颜色里面能找到呢？先来开棕色的。我操！让我来找找，看来棕色的里面没有。再来这盆蓝色的，嘿。大杯丢了，家人们，这个杯里面也没有。这一杯要是再抽不到，我肯定会被小鹿嘲笑的。嘿，倒、哦，嗯，刚才好像有个什么东西掉下去了，用铲子来铲一下。嚯、哦，亮晶晶的，这是哦，翡翠竹子。哇，还真的被我找到了，上面有好多钻石呀。这一片绿色的宝石也太好看了，我真的被你抽到了。不如把它埋进土里，就能长出巨型的竹子。我已经够留下，帮你把土给挖回来了。挖一个坑。把竹子埋进去，再给它填起来，这样应该就可以了吧？接下来咱们就要静静的等待就行了。A few moments later， 这都过去一百年了，这竹子咋还没长高啊？乌龟龟娃也都变成老太婆了，可是这土还没发芽呢。小伙伴们，你们知道这是怎么一回事吗？我的天哪！你知道魔方里面竟然藏着大宝贝吗？据说有人在午夜十二点还原了魔方，触发机关找到了隐藏的暗格，在里面发现了一颗阳光捕手，它能吸收一切色彩。让所有生物都失去颜色，真的太神奇了！我的妈呀，这个阳光捕手也太神奇了吧！它竟然能吸收所有东西的色彩。最重要的是，它还藏在魔方里面。然后这么多年的魔方，我有人都没有发现呢。咱们赶紧去找小雨的小天，这两口收藏了超多的魔方呢。看，他们俩在那呢。小雨，小天，干嘛呀？你有这么多魔方啊？因为我们是在玩魔方比赛啊。我玩魔方可厉害了。那可不可以把你们俩的魔方借我用一下？那可不行，这些魔方都是我收藏很久的，都是很特殊的魔方。长得的确很特殊啊，说不定里面真的有阳光捕手呢。你说什么？啊，我刚刚说的是，我拿一百块钱买你们所有的魔方，行不行啊？嗯，那好吧。一手交钱，一手交货。宝子们，我回来了！这么一共找来了这么多的魔方，还有一个这么小的，有这么多的魔
方，我肯定能搞到阳光捕手。哎，等一下，这不是个钻天怪吗？你一边去吧你！小伙伴们，我是你们公司洗澡了。嗯，洗澡？你们俩怎么拉出去了？我就知道你花一百块钱拿我们的魔方，肯定不简单。这个魔方里有什么宝贝对吧？让我来瞧一瞧。这我得把魔方，我都玩了八百回了，不像是有宝贝的样子呀。那随便拧一拧看一看吧。妈呀，怎么被我拧散了呀？中间有个空洞，不知道里面会不会藏什么东西。把它掰开来看一看，什么都没有，中间就只有它的轴而已，什么都没找到，还毁了我一个魔方。宝贝怎么可能这么容易就被你找到呢？我觉得，说不定就在这个魔方里。那我来帮你找找，这可是最复杂的十二阶魔方，这么难，里面肯定有宝贝，让我来给它拧一拧。完了，有你的乱七八糟了，这下恢复不了原状了。魔方里哪有什么宝贝啊？你俩都找不到，还是得靠我。现在还剩下六个魔方，首先是一个最小的魔方，里面啊应该没有阳光捕手，这么小，它是藏个芝麻都难吧？我看视频里的魔方是四方四正的，而且在最上面还有一个可以压下去的按钮，把按钮往下一按，就自动可以打开了。这一个右边型魔方好像没有那样子的机关哎，看来这个里面也没有啊，那就只剩下这。四个魔方啊，这些啊都是我已经提前结好了的，咱们直接来寻找机关就行了。嗯，这咋就压不到呀？这个里面肯定没有，是我的打开方式有问题吗？这三个魔方啊，看来都没有藏着阳光捕手，现在只剩最后一个魔方了。这是我买最便宜的魔方啊，只要三块钱就能买到了，这么便宜根本不可能有宝藏的呀。真的没有吗？哎，我发现这个方块可以移动哎，咱们来按一下试一试。嗯，真的按下去了，轻轻的拧开。有人在买来的螃蟹里发现了一只假的螃蟹，用热水一浇，它还能瞬间变色，太神奇了！居然有人在大闸蟹里发现了能变色的蟹、嗯，这个有点离谱啊！不行，我得验证一下。可是这一箱大闸蟹就得三百八十八，那太贵了吧？还是为了小可爱呢，我就得土豪一把。散弹！嫂子们，大闸蟹给你们买回来了。哎，可是这秘方包装，蟹在里面不会变色吗？赶紧来给他们救出来！可是我又有点害怕蟹群，还是喊我弟来开吧。小雨，干嘛呢？我买了一箱大闸蟹。想不想吃啊？想，我可喜欢吃蟹黄的呢。那你就帮我把它们全部拿出来。这不简单吗？哇塞！拉开拉链，让我们看看螃蟹们都怎么样了。嗯，里面还有一个蜜蜂箱，来吧，蜜蜂箱划开。OK， 哦，他们在这里面，赶紧看看蟹蟹们有没有挂掉呀？嗯，原来他们都是被绳子绑着的呀。小眼睛还要动呢。这个蟹的腿毛可真长，让我来看看这个里面有没有什么变色蟹啊？变色蟹，你该不又在做什么奇奇怪怪的寻宝吧？哎呀，我就是看视频里有人从买的螃蟹里偷出了一只遭到水中变色的蟹，这么神奇的吗？那这只可太不是呀、啊，这只都是活生生的蟹。我来看看第二只，嗯，这也不是活蟹呀、啊。第三只，哎呀，还挂了第四只呢。这俩货一看就是活着的呀，我都听见他们吐泡沫的声音了。这个也是活的，这个还是活的。这只看着八成也是活的，这也是不用说了，眼睛还滴溜溜转呢。这哪有什么变色蟹？刚才视频里的人就抽到了呀！你快听听他们吐泡沫的声音。对，变色蟹肯定就,就在你们中间。我觉得根据他们松绑，看一下哪只不会跑，哪只肯定就是变色蟹。嗯，你说的也有道理。那咱们给他们松绑。得嘞。
人，剩下的都别给他们松绑了吧，他们明显就是活的嘛，怎样乱跑你就抓不回来了。不行，我必须得冲到变色器。既然这一批里面没有，那我就再来一次，马上下单。老哥，我回来啦！又买了一张票回来，这一次我肯定能冲到变色器。死抓不住，小伙伴们，你为了我点点赞了呀！这一回咱们必须得冲到变色器，打开，地图划了开。喂，嘿，哇！让我来瞅瞅这个里面有没有变色器。先看这只，嗯，眼睛在动，是活的。再来看这一只，哎呀，明显也就是活的嘛。这一只呢，转过头来我瞅瞅，嗯，还是活的。出来吧，眼睛还滴溜溜转呢。喂，拿出来，哇，这只钳子好大呀，也是活的。嗯，这有只钳子没包住的，我不敢拿。你你来拿，我不敢。哎，我怕它夹着我的手。我也怕。把时间倒回来。姐，这手摔断了。嗯，这个怎么看起来和其他的都不一样啊？我知道了，这个是变色器。嗯，不敢碰，把它翻过来，果然是变色器，是假的。它可比其他的线都要黑一圈呢。可惜啊，它的爪子被我们摔断了。我们来给它松绑。哇，这是变色线，好霸气啊！姐，赶紧拿热水浇一下，看看会不会变色。马上做实验，拿出我的小红盆，咱们先用这个掉下来的细钳做个实验，放进瓶中，猜一猜它会不会变色呢？热水倒上去，哇、哦！小伙伴们，你们刚才看见没？它瞬间就变成粉色的了，现在是变灰色。我、嗯、们再把它放进热水中泡一泡，大家注意看，哎。它变色的时间也太短了吧！咱们还是拿整只线来做实验吧。热水倒进去，嗯，一片白茫茫，啥都看不见了。为了让大家看得更清楚，我换了个角度，这一下就不会洗白雾了。哇，看见没？瞬间变成粉色哎，这也太像涂过的线了吧！但是停止浇热水以后，它就立刻马上就变灰色了。好神奇啊！小伙伴们，你们知道它为什么会变色吗？你们的爸爸妈妈平时在买线的时候，有没有发现过这种奇怪的变色线呢？如果有的话，在评论区告诉我们哦。嗯，变、嗯、了！你看这是什么呀？这可是飞若下午茶系列，听说里面还能拆出神秘娃娃呢。我的这个是飞若的可萌蛋系列，听说里面能拆出时间大娃娃吗？那你的肯定没有的好吧？不信，咱们就来比一比啊！放心，上茶艺，撕开封封，快看，上面有把小空手，上快吧！下午茶派对开始啦！小红这么精美的小茶杯，小茶壶你们见过吗？打开，这里面还有东西呢！人物掏出来，两个小方块，超级多的萌蛋，太丰富了！迫不及待，撕开吧！小脚丫，小娃娃诞生喽！满头的金发，太酷炫了！还有个小黑娃呢！你们俩是好闺蜜吗？一个超好看的甜品配件，这个粘起来是棒棒的。就是个底座啦，还有两个小盘子呢，正好可以放我的小茶杯。茶杯的里面还有四个小问号哎，全部揭开看一看，这里面也都是萌蛋呢，物超所值呀！一个超酷炫的小眼镜，第二个，这个睡着的独角兽应该是它的眼罩吧？这个会是什么呢？嗯，哇，一只好 Q 萌的蓝色独角兽，会不会是它的小宠物呀？这些瓶瓶罐罐是不是可以 DIY 呢？拆萌蛋的过程好爽啊！萌蛋小配件里面还有一只表情傲娇的小马呢，萌蛋多的都看不完了。超级精致的小梳子，能给我的小娃娃做造型呀！里面还有一个迷你小茶壶呢，隆重有请主角上场，两个小茶包一起放进茶杯里喝奶茶喽！嗯，飘香四溢呀、啊！小娃娃的衣服全部泡出来了，今年要穿新衣喽！穿衣服喽！变，换装完成，咱们简直就是这条街最靓的仔呀！别忘了还有小蹦糖没有加呢，哇，瞬间沸腾了！咦，好像真是奶盖呀！泡沫越变越大了。该不会流出来吧？冲洗干净之后，你就能拥有黄金耳饰哦。闺蜜同款耳钉、手环，你们 get 到了吗？最后还剩三小包，一起全拆掉。一款蓝色的泥眼，拉伸性还不错呢，反复多拉伸几次，还能看到千丝泥的效果呢。黄色的，帅气的紫色，三件合并，三种颜色混在一起，好美呀、啊！快看，这渐变的纹路，爱了爱了，闻起来还香香甜甜的呢，又有泥纹，还有两个超可爱的娃娃，你没有吧？那我就来让你看看，恐龙有多霸气！我的恐龙蛋来喽，看，还有一个爪子呢。拜拜，恐龙蛋的表面还有花纹哦，给它来个新发呀！喂，一大包的东西，来把这个大块头剪开。哇，里面的东西也太多了吧！看，还有一堆恐龙蛋呢，恐龙头竟然封印在一个冰块里。这里还有一份地图，根据地图的提示，一个。
步骤，应该先查这个便便。我在蛋壳里装上了清水，然后把这坨便便放进去。哦，快看，它沸腾了，沸腾到都开始向外冒了。捞一捞，这个是什么？绿绿的。清洗干净以后，发现原来是恐龙的爪子，不过和蛋上的这个爪子比起来，还是小了一点。我们继续来看第二袋，嗨，嗯，这里面黏糊糊的，该不会是恐龙的口水吧？咦，好恶心啊！这个摸起来怎么像是史莱姆呀？原来恐龙的身体包裹在一坨古冻胶里面呢，滑溜溜的。第三步，撕开，这里有一个小小的孔，要向这个小孔里涂上清水，直到注满为止。注满水后就会发现这里鼓起来了，撕开看一看，哇，里面全是血粉，都爆出来了，好多血粉呀！用勺子在里面挖一挖，咦，这个是，也是恐龙的爪子。里面好像还有哦，继续挖，果然还有，又找到一只爪子了，一共划上了三只。现在来拆第四个盲袋，这个袋子上的恐龙长得好狰狞啊！嘿，掏出来，咦，又是黏糊的东西，一只恐龙腿，一个恐龙尾巴，还有一只恐龙腿，看起来是不是像两只绿色的大鸡腿呀、啊？这款风衣泥特别的好玩，是千丝腻的质感哟，用力拉伸，它就变成白色的了。最后，终于要来拆这个被封印的恐龙头了，霸王龙，你别着急，我来救你了。剪刀划开，四，哇、哦，这个恐龙头也太逼真了吧！看起来好吓人啊！来把冰块掰开，霸王龙的獠牙已经露出来了。清理干净以后，发现它居然有点萌哦。身体的零件已经全部集齐，我们开始拼装它。装上大腿，脚脚牙上，上头，安装完成。移动它的尾巴，头也会动哦，太霸气了！我的恐龙超霸气，我的小女孩超可爱的，恐龙大姐，超可爱！小伙伴们，你们说到底谁的好啊？这是小鹿的，我迷你茶杯；这是怪怪的，整个区可以为小可爱，小迷你恐龙蛋哦。我的天哪！你拆过这种蛋仔积木盲袋吗？有人竟然在里面找到了蛋仔水晶徽章。据说，它只要在晚上散发彩色光芒，第二天徽章里面的蛋仔就会复活，还会蹦蹦跳跳的来找你玩，真的太神奇了。不是吧？蛋仔盲袋里竟然能装水晶徽章？这徽章到了晚上还能发光呢。
。这只小象甲我也听好了，没想到它的鞋子竟然还是两种不同的颜色呢。形状跟两个脚长得也太奇怪了吧！快看，我出到了两个，真的有啊！那能不能借我脸包抽一下？两个便宜的毛盖简直出走徽章，真的。哎，这不是跟我刚才抽到的蛋蛋一模一样吗？里面没有徽章，再来抽另一包。哎，夜光蛋蛋，除了夜光蛋蛋，啥都没了。看来我的运气是真的不好呀。你还要不要我两个盲蛋呢？这剩下的还是交给我来抽吧。宝哥，这次咱们家族一口气全抽掉。不开。这个小蛋仔啊，有徽章，哇，这十二蛋仔的徽章哎，好可爱呀、啊！再来，抽，喜羊羊，这才是公的，又是透明蛋仔，这喜羊羊都出现多少次了呀？啊，哇，又又又又又到了一枚徽章，今天你运气也太好了吧！谢谢谢谢，这不是蓝粉颜色的小蛋仔吗？哎，里面也有一个徽章，宝子们，你们知道这是谁吗？现在就剩最后一袋了，我猜，灰色蛋仔已经连续抽到三个灰色蛋仔了。嗯，灰色，哇，这只蛋仔好漂亮啊！今天我一共抽到了六枚灰章。你这个盲盒满地太值了吧？这只灰章都太漂亮了。对了，听说他们到了晚上不发光哎，正好现在外面天黑了，咱们赶紧关上灯来瞅一瞅。哇，小伙伴们，你们看见没？这些蛋仔徽章的光芒也太美了，像是蓝色的梦幻的宝石一样。他们怎么变颜色的？等到明天早上，这些蛋仔就会复活了。不过空呢，有人在圣诞节收到了一箱神秘的圣诞老人气球，用刀把气球划开，里面竟然藏着一个神秘的圣诞老人盒子。打开大的盒子里面还有小盒子，小盒子里面还藏着更小的盒子。最小的盒子里竟然藏着一枚价值万元的圣诞黄金树，真的太神奇了！啊，圣诞老人气球里竟然能装着神秘的圣诞老人盒子！打开大的盒子，里面还有小的盒子；打开小的盒子，里面竟然还有迷你盒子。迷你盒子里面还有超小盒子，再说最小的盒子里面竟然藏着价值万元的黄金圣诞树，我怎么还有点不信呢？诶，这圣诞老人气球我一个小卖部好像就有卖的，不然我去买几个回来试试看吧。走走走。小伙伴们，我回来啦！没想到这圣诞节的气球这么便宜，居然一块钱一个！哎，我一不小心买的有点多，不过买的越多，等会找到圣诞老人盒子的几率就越大。而且我不但买了圣诞老人的雪人，还买了糖饼人、企鹅、小鹿，还有圣诞萝卜和圣诞奶罐。那咱们就先从可爱的小雪人开始找吧。再来看这两只圆溜溜的小雪人，它们的鼻子长得好像一个饼干呀！嗯让我来看看里面有什么。嗯，这是，哦、嗯，竟然是一卷超好看的圣诞贴纸、啊，上面各种图案都有。第一袋，这个会有什么呢？咦，是一只小麋鹿的头绳，好可爱呀、啊！现在到另外两个小雪人了，他们的爪子好像还在打招呼呢。先从身体开始，本来脑袋，呃，脑袋里什么都没有。嗯。心里面有东西，这个小盒子是打开看看，哦，上面还画着圣诞老人迷路的雪人呢。等一下，这里面的是，哦，我知道了，这是一个圣诞发音盒，来听听它能不能发出声音啊。哇、哦，好好听啊！没想到我竟然找到了一个巴掌大的八音盒，太可爱啦！嘻嘻，这一只是什么？哦，这只圣诞树加小毛熊。在小人里虽然没有找到圣诞老人盒子，但是却找到了一些更有意思的礼物啊！现在咱们准备看看糖饼人和小企鹅。先来看糖饼人，脑袋里什么都没有。嗯，身体里居然有一个小圆片，这是什么东西啊？这每个小人物里好像还画着彩色的图案呢，这是什么呢？嗯，这一只糖饼人的身体里也是一个小圆片，不过这一次是绿色的。小伙伴们，这到底是做什么用的呀？来看小企鹅。嗯，竟然是空的，没事，还有一个几个。哦，这是什么呀？看起来像一个手电筒。等等一下，这里面有个凹陷啊。哦，我知道了，这个刚才的手电电就是放进这个手电筒里的。我试一试，果然是放在里面的。把手电筒打开。哦，我小伙伴们，你们快看，竟然出现了一棵圣诞树。前面的话又出现了一个圣诞老人，这里面还有好多不一样的图案呢。太好看了吧？这两个圣诞拐棒的圣诞萝卜啦。宝宝们快看，这是一个小心心。送给你们，啊、嗯，这一枚小迷路糖果，啊、哦，这一只是圣诞老人糖果，再来看看萝卜里有什么，啊，这一袋里面是空的，嗯，这个东西就是，嗯，这一枚圣诞巧克力。
么都没有啊，只有一股气体，是不是那个圣诞老人盒子，就是从圣诞老人气球里抽出来的。这两个圣诞老人里肯定有好东西啊！现在他才不是吧，爷爷，是吧？嗯，不是吧？竟然是空的，太离谱了！本来该圣诞帽吧，爷爷。嗯，毛茸茸的，这是，竟然是一个圣诞铃铛，看起来声音好好听啊！找到了圣诞铃铛也不错，这不只剩两只小迷糊了，难道这圣诞铃铛带着两只木的呀？切开你的大鼻子，让我来摸一摸，啊，又是空的，我今天该不会找不到圣诞盒子了吧？我在，是不是？嗯，这个是圣诞老人盒子，是吧？竟然真的藏在迷路里啊！这圣诞老人盒子沉甸甸的呢，打开来看看，我看，嗯，果然里面还有一个，看看，嗯，雪绒里装好了企鹅，这企鹅里面藏着什么呢？看，哦，这是企鹅里竟然藏了一只小鹿，那小鹿里会有什么呢？打开，哦，这是小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小�，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿，小鹿
开吗？我开。哇、哦，是个我姐同班的南瓜队员。哎，等一下，里面好像还有东西。好，说看看。哇、哦，他那两个眼睛上还是两朵玫瑰花耶。好的，骷髅头，可多可笑耶。真的是世界同款哎，把他们放进南瓜队呀，能瞬间联动起来了。走，咱们出去要糖去。等一下，今天所有抽到的东西，我们都会把他们送给小粉丝的。记得在评论区留言，你就会拥有我手上的骷髅头。我的天哪，你在家门口。捡到过这种奇怪的石像人吗？据说他会问你七个烧脑问题，如果你回答正确，他就会送你一枚价值连城的动物化石；回答错误的话，就会被石像咬手。连续回答对七题，石像才会消失，否则他将永远跟着你。真的太恐怖了！在家门口还能捡到这种奇怪的石像人，他将会问七个烧脑问题。回答正确的话。他就会送我价值连城的动物化石了。但是回答错误的话，就会被咬手哎。而且这连续回答对七道题，石像才会消失，否则他就会永远跟着我们。那这也太吓人了吧？啊？谁呀、啊？嗯？石像？是谁把石像放在门口的呀？他该不会就是视频里那个石像人吧？怎么样啊？恭喜你被选中了！我被选中了，是什么意思呀、啊？刚刚那个视频里说的，难道是真的？接下来，我将为你七个脑筋急转弯，回答对的话，有惊喜！我我还没做好准备呢。第一题，第一题，什么大字？我想想啊，什么包子不能吃？哦、啊，我知道，石头做的包子不能吃。回答错误。嗯，对对，我知道，钱包不能吃，对不对？恭喜，回答正确。对了，对了。第一、第二、第三，什么吃不能有你？你说我知道，是游泳是得游泳。你听清楚题目，是什么池不能游泳？什么池不能游泳啊？我才是电池不可以游泳。恭喜你又回答正确了。请听第三题，什么土永远装不满水？这是太简单了，那肯定是马桶啊！我刚刚才上完厕所。恭喜乖乖回答正确。对呀。嗯、我好像听到有什么东西掉下来了，这是动物化石，赶紧来找找。刚才我们回答对了三道题，那这个石像的嘴里应该有七个猪子宝贝。让我伸手进去找一下，我摸到了。<笑>像是一些奇怪的昆虫，这该不会是小强吧？还有一只小米透明的甲壳虫呢。接下来难度全题，第四题，请问大象左耳朵长得像什么？它会像什么呀？肯定像扇子呀。对，他问的是大象的左耳朵像什么？这个题目绝对有陷阱，不知道啊。大象的左耳朵，那肯定是像右耳朵呗。恭喜你回答正确。还真给我蒙对了。小白加小白，擦了一个洞。我知道，我知道，这道题我很早就知道了。小白加小白就是我最喜欢的动物，小白兔。两个小白不就是兔吗？原来听到这了。可恶，竟然没一下子就猜对了。第六题可没这么简单了。请问什么牛不能吃？难道是奶牛不能骑？怎么可能啊！奶牛也是可以骑的。那是什么牛不能骑呢？让我想一想。不知道了，是咱们前段时间养过的一种牛不能骑。我想想，我们养的是蜗牛。没想到你们还是回答出来了。<笑>我的智商还算是够用的，快把我们答对的三颗珠子给我，全部拿出来。这一下我们有六颗化石啊！这一些化石可是很值钱的。接下来。就是最后一题，请听好了，题目水火土，谁的腿最长？我怎么知道他们谁的腿最长啊？那咱们还是写下来看看吧。嗯，水火土，这么一比较，那肯定是木的腿最长呀。我也觉得是木。不好意思，你们回答错误。那不是木，是谁呀、啊？难道是水、啊？不、嗯就是，是火最长。为什么会是火呀？因为。火腿长啊！怎么是这样？很难意思。
моя